నలభై ఎనిమిది గంటలకు అంధకారంలోనే ఉంది కామారెడ్డి జిల్లాలోని సోమూరు గ్రామం తనిఖీలకు వచ్చిన విద్యుత్ అధికారులపై గ్రామస్తులు దాడి చేయడంతో కరెంటు సరఫరాను నిలిపివేశారు అధికారులు దీంతో రెండు రోజులుగా గ్రామస్తులు తాగునీటికి సైతం అవస్థలు పడుతున్నారు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నీటిని తెచ్చుకుంటున్నారు గ్రామంలోని కొందరు విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడుతున్నారు అంటూ విద్యుత్ విజిలెన్స్ అధికారులు వారిపై కేసు నమోదు చేశారు తనిఖీల కోసం వచ్చిన వారిని నిర్బంధించడమే కాకుండా గాయపరిచారు కొందరు గ్రామస్తులు దాడి ఘటనపై ఆగ్రహించిన అధికారులు రెండు రోజులుగా గ్రామానికి విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు నిన్న విద్యుత్ వాళ్ళు వచ్చి ఇంటింటికి దోరి గొడవలు అయినాయి గొడవలు అయిన గురించి ఊర్లా కరెంట్ కట్ చేసిర్రు దాని గురించి ఇప్పుడు మా ఇళ్ళల పిల్లలు కానీ గోదలు కానీ నీళ్ళు లేకుండా అల్లాడుతున్నారు బాగా ఓల్డ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది ఇంకా ఫోన్లన్నీ స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వడం జరిగింది మాకు ఏం జరిగినా కానీ ఈరోజు మాత్రం పవర్ కావాలని మేము విలేజ్ వాళ్ళం మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎట్లా అంటే అది కేసు జరిగింది ఏమైనా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళది వాళ్ళు చూసుకోవాలి కానీ ఊరు విలేజ్ వాళ్ళు ఊరు వాళ్ళు అందరూ ఏం చేసిర్రు కామారెడ్డి జిల్లాలోని సోమూరు గ్రామం నలభై ఎనిమిది గంటలుగా అంధకారంలో మగ్గుతోంది తప్పుడు కేసులు పెట్టారంటూ రెండు రోజుల క్రితం తనిఖీలకు వచ్చిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులపై దాడి చేశారు గ్రామస్తులు దీనిపై పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మహేందర్ అందిస్తారు మహేందర్ అసలు ఏం జరిగింది నలభై ఎనిమిది గంటలుగా కరెంట్ ఎందుకు కట్ చేశారు క్రాంతి సోమూరు గ్రామంలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి నలభై ఎనిమిది గంటలు దాటింది రెండు రోజుల క్రితం కూడా విద్యుత్ తనిఖీల నిమిత్తం కూడా అక్రమ విద్యుత్ వినియోగిస్తున్నారు అన్నది తనిఖీల నిమిత్తం విద్యుత్ శాఖ విజిలెన్స్ అధికారులు సోమూరు గ్రామానికి వెళ్లడం జరిగింది ఇదే క్రమంలో అక్రమంగా విద్యుత్ వినియోగిస్తున్న ఐదుగురిపై కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది దీంతో ఆగ్రహించిన కేసులు నమోదైన వ్యక్తులు ఆ విద్యుత్ శాఖ అధికారులను ఒక గదిలో నిర్బంధించి వారిపై కర్రలతో దాడి చేయడం జరిగింది ఈ దాడిలో ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయాలవడంతో కూడా వారిని ఒకరిని పరిస్థితి సీరియస్ ఉండడంతో కూడా నిజామాబాద్ తరలించారు అయితే ఈ విద్యుత్ శాఖ అధికారులపై దాడి ఘటన కూడా రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ దానికి సంబంధించి ఉన్నత అధికారులు దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్నారు సోమూరు గ్రామంలో కూడా విద్యుత్ సరఫరాను కూడా నిలిపివేశారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి నిలిచిపోయి నలభై ఎనిమిది గంటలు దాటింది ఇంకా అక్కడ పునరుద్ధరించలేని పరిస్థితి అయితే గ్రామస్తులు ఎవరు కొంతమంది చేసిన తప్పిదం వల్ల తమ అందరి గ్రామం మొత్తం శిక్ష వేయడం ఎంతవరకు సభ అని స్థానికంగా ఉన్న విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో వారు సంప్రదించే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు మాత్రం ఉన్నత అధికారుల నుంచి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు కూడా తమ మెట్టి పరిస్థితుల విద్యుత్ను పునరుద్ధరించలేమని కూడా గ్రామస్తులతో విద్యుత్ స్థానికంగా ఉన్న విద్యుత్ శాఖ అధికారులు చెప్పుకొస్తున్నారు క్రాంతి మహేందర్ మరి గ్రామస్తులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది కనీసం తాగునీరు కూడా లేని పరిస్థితి మరి గ్రామస్తులు ఏమంటున్నారు వాస్తవంగా మూడు రోజుల నుంచి కూడా వాళ్ళు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నీటి త్రాగునీరు సరఫరా లేకపోవడం కూడా వాళ్ళు పక్కన ఉన్న పంట పొలాల్లో దానికి సంబంధించి మోటార్ల ద్వారా కూడా వాళ్ళు నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్న పరిస్థితి మనం విజువల్స్ కూడా చూస్తాం వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నదన్నమాట వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా అంటే గ్రామస్తులు కొంతమంది చేసిన తప్పిదం వల్ల తమ అందరం ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని కూడా వాళ్ళు స్థానికంగా ఉండే అధికారులతో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం వినడం లేదు పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు కూడా తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పునరుద్ధరించామని కూడా వాళ్ళు చాలా సీరియస్ గా చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇప్పటికే చాలా వరకు గ్రామస్తులు కూడా ఇప్పుడు విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతూనే ఉన్నారు జరిగిన తప్పిదం జరిగిపోయింది ప్రస్తుతం దాడి చేసిన వ్యక్తులను కూడా కఠినంగా శిక్షించండి కానీ ఊరంతా శిక్షించడం ఇది కరెక్ట్ కాదని కూడా వాళ్ళతో విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో గ్రామస్తులు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే వారు మాత్రం పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు మాత్రం తాము విద్యుత్ ను పునరుద్ధరించలేమని కూడా వాళ్ళు చాలా సీరియస్ గా చెప్తున్నారు ఈ ఘటనపై కూడా ఈ కామారెడ్డి జిల్లాలో కూడా మిగతా చోట్ల కూడా ఇటు విద్యుత్ శాఖ దానికి సంబంధించి అధికారులు రెండు రోజులు కూడా వాళ్ళు నిరసన ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తూ వస్తున్నారు మొత్తానికి అసలు ఈ వివాదం అనేది స్థానికంగా ఒక సంచలనంగా మారుతుందని చెప్పాలి క్రాంతి